ప్రభునామాన్ని అందరికి వందనాలండి చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ యేసు ప్రభునామంలో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఎందుకు కూడుకున్నామంటే మన సహోదరుడు ప్రశాంత్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రీతిగా దేవుని సన్నిధానంలో దేవుని స్థుతించి ఆయన చేసిన మేలన్నింటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఈ రీతిగా చిన్న కృతజ్ఞత కూడికలాగా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఈ కూటాన్ని ప్రార్థనతో ప్రారంభించుకుందాం మొదటిగా దేవుని సేవకులు అయ్యి గారి ప్రార్థనతో ఈ కూడికను ప్రారంభిస్తారు పరిశుద్ధమైన తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం మా యొక్క జీవిత దినాలు మీ యొక్క అనాది సంకల్పం చేత మీరు మాకు అనుగ్రహించిన ప్రతి ఈవిని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు నీ దాసుడు ప్రశాంతి విషయంలో మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి ఆయుష్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ఈ రీతిగా మిమ్మల్ని స్థుతించడానికి ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు మీకు స్తోత్రాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు అప్పగించుకొనొచ్చు ఏసు నామంలో ప్రార్థన చేసుకొని ఈ కూడికను ప్రారంభం చేసుకునిచ్చున్నాము తండ్రి ఆమె ఇప్పుడు కొద్ది సమయం మనం పాటలు పాడుకుంటూ దేవుని ఆరాధిద్దాం అందరు వచ్చినట్టయితే ముందుకి దయతో కొన్ని పాటలు పాడి ప్రభుని మహిమపడుద్దాం అంత దయతో అందరు కొంచెం ముందుకు రండి సరే తన్న బాయ్ నామాన్ని స్థుతిద్దాం స్థుతించి నామాన్ని ఆరాధిద్దాం స్థుతించి ఆరాధించును గణ పరచి కీర్తింతును స్థుతించి ఆరాధింతును గణ పరచి కీర్తింతును నా స్థుతులకు అర్హుడవు ప్రియ ప్రభువా వందనము నా స్థుతులకు అర్హుడవు ప్రియ ప్రభువా వందనము రక్షకానికే స్థుతులు ఏసయానికే మహిమ రక్షకానికే స్థుతులు ఏసయానికే మహిమ నిర్మించితివి రూపించితివి నీ స్వరూపమున నిర్మించితివి రూపించితివి నీ స్వరూపమున నీ జీవమునా కీర్చితివే నను జీవింప చేసితివే నీ జీవమునా కీర్చితివే నను జీవింప చేసితివే నన్ను జీవింప చేసితివే రక్షకానికే స్థుతులు ఏసయానికే మహిమ రక్షకానికే స్థుతులు ఏసయానికే మహిమ స్థుతించి ఆరాధించును గణ పరచి కీర్తింతును కృంగిన వేళ ఓదార్పు నీవేగా నను ధైర్యపరచు నా తోడు నీవేగా కృంగిన వేళ ఓదార్పు నీవేగా నను ధైర్యపరచు నా తోడు నీవేగా మరువగలనా నీ మధుర ప్రేమను మరువగలనా నీ మధుర ప్రేమను యేసు నా జీవితాంతము యేసు నా జీవితాంతము చేయి పట్టుకో చేయి పట్టుకో జారిపోకుండా నే పడిపోకుండా యేసు నా చేయి పట్టుకో జారిపోకుండా నే పడిపోకుండా 
యేసు నా చేయి పట్టుకో యేసు నీవే కావాలయ్యా నాతో కూడా రావాలయ్యా యేసు నీవే కావాలయ్యా నాతో కూడా రావాలయ్యా గనుడా నీ దివ్య సన్నిధి నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి గనుడా నీ దివ్య సన్నిధి నను ఆదుకునే నా పెన్నిధి నీవే కావాలయ్యా నాతో రావాలయ్యా నీవే కావాలయ్యా నాతో రావాలయ్యా యేసు నీవే కావాలయ్యా నాతో కూడా రావాలయ్యా యేసు నీవే కావాలయ్యా నాతో కూడా రావాలయ్యా తెలియరా ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు రాజ్కుమార్ గారు మనకి కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యాన్ని అందిస్తారు మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దావీదు మహారాజు దేవుడు సృజించిన ఈ సృష్టిని చూచినప్పుడు చాలా సంతోషించాడు ఈ సృష్టిని చూచి ఆశ్చర్యపడి ఒక మాట అన్నారు అయా ఈ సృష్టి ఎదుట మనుషుని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి వాడు ఏ పార్టీ ఇవ్వాడు మనుషుడు ఏ పార్టీ ఇవ్వాడు మనుషుని యొక్క జీవితంలో నీవు నేను దేవుని జ్ఞాపకాల్లో ఉన్నాము అన్నది వాస్తవం ఈ సృష్టిని జ్ఞాపకం చేసుకున్న దేవుడు ఈ సృష్టిలో మనము ఆయన కృపను పొందుకుంటూ ఆయన కొరకు సాక్షిగా జీవించడానికి దేవుని జ్ఞాపకాల్లో మనం సృజించబడ్డాం మీకు ఒక రెండు మూడు సత్యాలు నేను మీకు చెప్పాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను దేవుని జ్ఞాపకాల్లో మనుషుడు సృజించబడిన తర్వాత ఈ మనుషుడు నేర్చుకోవలసిన ఒక సత్యాన్ని మీ ముందు పెడతాను ప్రియులారా ఈ మనుష్యుడు నేర్చుకోవలసిన సత్య సత్యాలు ఏంటంటే ఒక చక్కని వాక్యం ఉంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడవచ్చులో ఒక చక్కని మాట ఉంటుంది రక్షణ పొందిన దేవుని పిల్లలు లేకపోతే మనుషులు ఈ సత్యాన్ని అంటే నేను ఎందుకు సృజించబడ్డాను ఎందుకు నేను పుట్టాను ఈ లోకంలో అనే ఒక సత్యాన్ని ఆలోచన చేయాలి పుట్టించుకున్నాడు లోకంలో మనుషుణ్ణి దేవుడు కోరుకున్నాడు ఏరుకున్నాడు ఆయన సంకల్పంలో మనం ఉన్నాం ఓ చక్కని మాట ఉంటుంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక మధురి అధ్యాయం ఏడ వచ్చిన చివరి భాగంలో మనం యేసు క్రీస్తు వారుగా ఉండడానికి మనం పిలువబడ్డాం దేనికి పిలువబడ్డాము అంటే మనం ఎందుకు ఈ లోకంలో పుట్టించబడ్డామంటే యేసు క్రీస్తు వారుగా అంటే ఆయన పిల్లలుగా జీవించడానికి ఆయన మనల్ని పుట్టించుకున్నాడు లోకముల నుండి మనల్ని ఆయన ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు జీవించాల్సిన మనం ప్రభు మన కోసం ఆయన శిలువయాగము చేసి ఆయన మనకి ఇచ్చి రక్షణ రక్షణ భాగ్యాన్ని ఆనందించుకుంటూ ఆస్వాదించుకుంటూ జీవించే కొంతకాలమైన ప్రభు కొరకు జీవించడానికి మనం నేర్చుకోవాలి అల్పం అయితే దేవుని రూపంలో దేవుని పోలికలో దేవుని ఆత్మ ద్వారా సృజించబడిన మనం ఆయన వారుగా మనం జీవించడం మనము నేర్చుకోవాలి ప్రియులేర లేవి లేవి కాండంలో చక్కని మాట ఉంటుంది ఇరవైవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరో వచ్చినలో అన్యుల్లో నుండి ఆయన మనను పరిశుద్ధులుగా జీవించడానికి ప్రత్యేకించుకున్నాడట ఈ లోకంలో నుంచి ఆయన కొరకు పరిశుద్ధులుగా జీవించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా ఆయన మనల్ని కోరుకున్నాడు కనుక జీవించే మనం 
దేవుని కొరకే జీవించాలి కానీ లోకంలో దేని కొరకు కూడా తాపత్రయ పడకూడదు దేని కోసం కూడా ఆరాట పడకూడదు బతికితే ప్రభు కోసమే బతకాలి పౌలు గారు అది చెప్పారు బతుకుటమా ప్రభు కోసమే బతుకుతారు అది నాకు లాభం నా మొట్టు కడితే బతుకుట క్రీస్తి చావు అయితే నాకు లాభం అన్నాడు లాభకరమైన ఈ జీవితంగా మనం మలుచుకోవాలి మార్చుకోవాలి అందుకనే పౌలు గారు అంటారు ఇక మీద జీవించే వారు ప్రభు కోసమే జీవించాలి మన కొరకు మన నుంచి తిరిగి లేచిన యశు ప్రభువుల కొరకే మనం జీవించాలట చివరిగా ఈ సత్యం చెప్పి నేను ముగిస్తాను కొరిందులు రాసిన మదిరి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయంలో ఇరవై మూడవ వచ్చినలో ఒక మాట ఉంటుంది ప్రియులార ఈ యొక్క అంతిమ దినములో సమస్యమును ఆయన సమాప్తపరిచిన ఆ చివరి దినంలో ఆయన వారంట బతికింపబడతారని లేఖనంలో ఉంది ఆయన వారు బతికింపబడతారు ఆయన వారు బతికింపబడతారు అంటే ఆయన కోసం జీవించువారు ఆయన లోకము నుండి పత్యేకపరచుకొని పరిస్థితులలో మహిమ ప్రభావితం చెందిన ఆయన సంఘములో ఆయన కొరకు సాక్షులుగా జీవించువారు మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్ళడానికి బతుకుతారు కనుక జీవించే అల్పమైన జీవితం ప్రభు కొరకే జీవించడానికి మనం కొనసాగాలని నేను ఈ మాటలు విరమిస్తున్నాను దేవుడు ఈ మాటలను దీవించును గాక ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చక్కటి శ్రేష్టమైన దేవుని మాటలు అందించిన దైవ సేవకులకి ప్రభు పేరిట మరొకసారి వందనాలు తెలియస్తున్నాం ఈ సమయంలో సహోదరు ప్రశాంత్ గారి గురించి మన బ్రదర్స్ ఒక చిన్న రెండు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడాల్సింది ముందుగా శరత్ బ్రదర్ శరత్ గారు క్లుప్తంగా మన బ్రదర్ గురించి మాట్లాడాల్సింది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ప్రశాంత్ నాకు మన బెన్నీ ద్వారా పరిచయం హెవెన్ లివర్షిప్ టీంలో నన్ను మెంబర్గా జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రశాంత్ షాల్లేము చేతన్ వీళ్ళంతా పరిచయం నాకు దాదాపు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఈ బాండేజ్ కొనసాగుతుంది నేను వీళ్ళ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ వెడ్డింగ్ యానివర్సరీకి ఈ కాంపౌండ్లోకి అడుగు పెట్టాను ఆ రోజు కూడా నేను మాట్లాడాను ఈ వాతావరణం ఈ చర్చి హౌస్ వీటన్నిటి గురించి నేను ఆ రోజు మాట్లాడాను ఏం మాట్లాడానంటే కోయంబత్తూరులో మన దినకరణ్ గారి చర్చ్ వాళ్ళ కాంపౌండ్ ఒకటి ఉంది బెతస్తా ప్రేయర్ టవర్ అని నాకు ఇక్కడ ఈ వాతావరణం అంతా చూస్తే నాకు అదే గుర్తొచ్చింది నేను అక్కడికి నాలుగైదు సార్లు వెళ్ళాను అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ ప్లేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ చూసి ఇది సేమ్ బెతస్తా లాగానే ఉందని నాకు ఆ రోజు అనిపించింది అటువంటి బెతస్తాలో ఉన్నటువంటి రాజ్కుమార్ అయ్య గారు మరి వాళ్ళ కుమారులు కోడలు అమ్మగారు పిల్లలు వీళ్ళంతా ఆశీర్వదించబడినటువంటి వారు దేవుని పరిచయ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రశాంతికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి మరొక దయా కిరీటాన్ని బట్టి నేను తనకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దేవునికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఆ ప్రీతిని పిల్లల్ని బాబు పాపని అమ్మగారిని అందరినీ దేవుడు ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ ఈ కొద్ది సమయాన్ని ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంకెవరన్నా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఎవరన్నా మాట్లాడతారు ఒక రెండు నిమిషాలు కుటుంబ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరు నాంటీ కానీ ప్రీతి కానీ సరే ఈ సమయంలో కేక్ కటింగ్కి వెళ్దాం అయ్యగారు వచ్చి చిన్న ప్రార్థన చేస్తే కేక్ కటింగ్ ఆంటీ పా రెండు నిమిషాలు ఈ సమయంలో ప్రశాంత్ గారు అమ్మగారు ఒక క్లుప్తంగా మాట్లాడు ప్రభు నా మనకు 
స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ఒక చిన్న మాట చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాను ప్రశాంత్కి సంవత్సరం సమయంలో మేము సాల్వేషన్ ఆర్మీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళాము తర్వాత అనారోగ్య పరిస్థితి వచ్చింది ప్రశాంత్ మా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఉన్నాడంటే అరచేతలే కూడా చాలట్లేదు అప్పటికి రెండు సంవత్సరాలు అనుకుంటాను నాకైతే అసలేం అర్థం కాలేదు పాస్టర్ గారే ఆ బిడ్డను తీసుకుని చర్చిలోకి వెళ్ళిపోయారు చర్చిలోకి వెళ్ళిపోయేసి ప్రేయర్ చేసుకొని తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తుంటే ఎవరు జాయిన్ చేసుకోవట్లేదు అడ్మిట్ చేసుకోవట్లేదు రెండు హాస్పిటల్ తిరిగాము మూడో హాస్పిటల్ ఎట్లాగో చేర్చుకున్నారు అంటే మరణములో నుండి దేవుడు జీవములోనికి దాటింపచేశాడు ఆ రోజును గుర్తు చేసుకుంటే మాకు చాలా బాధ విచారం అయినా కూడా మా ప్రార్థన ఆలకించి దైవజనుని ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు బ్రతికించుకుని ఈ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు కూడా అలాంటి ప్రమాదం మరలా ఎప్పుడూ రాకుండా తన రెక్కల చాటున తన హస్తాల్లో తను భద్రపరచుకుంటూ ఆయన సన్నిధిలో ఆయన పాటలు పాడుకుంటూ ఇంతమంది స్నేహితులను సంపాదించుకున్నాడని ఎంతో సంతోషపడుతూ ఉన్నాను అంత మాత్రమే కాకుండా దేవుడు ప్రేమించి ఒక నూతన సంవత్సర దయా కిరీటాన్ని కూడా దేవుడు ఆ బిడ్డకి అనుగ్రహించాడు తన జీవిత కాలం అంతా కూడా దేవుని కోసమే జీవించాలని నేను ఆశపడుతూ ఈ మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడు ఒక తండ్రి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన మమ్మల్ని విడివని ఎడబాయిన దేవుడు ప్రభా నీ కొందనాలు ప్రశాంతను ప్రభా ఇప్పటి వరకు మీ అరచేతుల్లో చెక్కుకున్నారు మీరు ఇచ్చినటువంటి నూతన దయా కిరీటాన్ని బట్టి ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఈ నూతన సంవత్సరంలో నాయన నూతనమైనటువంటి ఆశీర్వాదములతో ప్రభా నివడను మీరు నింపండి కుటుంబాన్ని మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రీతిని ప్రేమించి ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు బిడ్డలను కూడా ప్రభా ఈ కుటుంబం అంతా కూడా నాయన నీ కోసమే జీవించినట్లుగా సహాయమును దయచేయండి ఈ నూతన సంవత్సరంలో నాయన కేకును కట్ చేస్తూ ఉంటుండగా దేవా ఈ తీపిదనము నాయన ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా ప్రభా నీ బిడ్డ ద్వారా అనేకులు పొందుకునేటట్లుగా సహాయమును దయచేయండి ముందున్నటువంటి కార్యక్రమం అంతటినీ కూడా నాయన మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తారు పెట్టి అడిగి వేడుకొని పొందుకుని ఉన్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమె
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಇಂತಗಾ ಕೋರು ಕುಂತಿ ಬರುವನು ಎವರು ಚೂಪಿಂಚಲೇನಿ ಇಲ್ಲಲು ನಾನು ಬೀಡಿ ಪೋನಿ ಎಂತಟಿ ಪ್ರೇಮ ನೀದಿ ಇಂತಗ ಕೋರು ಕುಂದಿ ಬರುವನು మంచిదండి ఇంతటితో కేక్ కట్టింగ్ కార్యక్రమం ముగించబడింది మరొకసారి మన సహోదరుడు ప్రశాంత్ గారికి హెవల్ వర్షిప్ టీం తరఫున మరొకసారి మెనీ మోర్ హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ద డే తెలుపుకుంటున్నాం ఈ సమయంలో ప్రశాంత్ గారు చిన్నగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పి ఆ తర్వాత ముగింపు ఆశీర్వాద ప్రార్థన అయ్యి గారు చేస్తారు ప్రభునేసి క్రీస్తునామంలో చేరి వచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలు ఈరోజు ఈ విధంగా బర్త్డే చేసుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ హెవెన్లీ వర్షిప్ టీం నేనైతే అనుకోలేదు కానీ కొన్ని కొద్ది సంవత్సరాలుగా కలిసి పనిచేయటం వల్ల దేవుడు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మంచి టీమ్ మేట్స్ని కో ప్లేయర్స్ని దేవుడు నా లైఫ్లో ఇచ్చాడు సో వీళ్ళందరూ ఈ విధంగా వచ్చి నా మీద ఉన్న ప్రేమతో కుటుంబంతో కుటుంబంతో కలిసి ఫ్యామిలీతో కలిసి ఈ విధంగా బర్త్డే చేసుకోవడానికి దేవుడు ఈ సంవత్సరం అంతా నా జీవితంలో చేసిన మేళ్ళను బట్టి మరి ఒక నూతన సంవత్సరాన్ని దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి దేవుడు నా మనస్సు తీస్తూ చేరు వచ్చిన మీ అందరికీ లైవ్లో వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ వందనాలు చాలామంది పరోక్షంగా నాకు మీడియా ద్వారా విషస్ చెప్పారు సో ఐ థ్యాంక్ టు ఎవ్రీ వన్ దోస్ విష్ మీ త్రూ మీడియా సో మీరు చాలా సపోర్ట్గా ఉన్నారు నాకు మీరు సో సొంత సొంత వాళ్ళ భావించి నా గురించి ప్రార్థనలు చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నేను మరి ఒకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్
చివరి ప్రార్థన బ్లెస్సింగ్ తీసుకుందాం పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీ కొందనాలు ఈ రీతిగా మీరు జరిగించిన ఈ కార్యం కొరక ఈ స్తోత్రాలు మరి మరణ అపాయంలో నుండి మరణ పడకల నుండి కొన ఊపిరి నుండి నీ బిడ్డను మీరు బతికించుకున్నారు దేవా ఈ యొక్క శాశ జీవితం నీ కొరకు జీవించాలని మేము తప్పిస్తూ ఉన్నాం బతికితే నీ కొరకు బతకడానికి దేవా మాకు నేర్పించండి దేవా ప్రభు మరి ఇక సంవత్సరం ఈ నూతన సంవత్సరంలో గత సంవత్సరంలో ఏవైతే చేయలేకపోయాడో ఈ నూతన సంవత్సరంలో నీ కొరకు జీవించే ప్రయాస తపన ఆ బిడ్డకు మీరు అనుగ్రహించండి ఈ వేటిని సాధించలేకపోయాడు వాటిని పొందుకోవడానికి కృప దాయిచ్చేయండి ఇంతవరకు మీరు ఇచ్చిన విజయాలు కొరకాయ మీకు స్తోత్రాలు ఈ నూతన సంవత్సరం ఒక అవకాశంగా నీ కొరకు జీవించే అవకాశంగా తీసుకొని నీ కొరకు తండ్రి ఏవైతే సాధించలేకపోయాడో వాటిని పొందుకొని మీ కృపను దాయిచ్చేయమని అయ్యా ప్రభు మరో వచ్చిన తండ్రి ఈ కొలెక్సును ఫ్రెండ్స్ను మరి హెవెన్లీ వర్షిప్ టీమ్ డైరెక్టర్ గారిని అయ్యా ప్రభు అందులో ఉన్న మెంబర్స్ని ప్రతి ఒక్కరిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఈ రీతిగా ఈ ఈ ఉత్సవాన్ని యొక్క జన్మదిన ఉత్సవాన్ని చేసుకోవడానికి మీరు ఇచ్చిన కృప కొరకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సై నామంలో ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొని పొంది నాము తండ్రి ఆమె తండ్రి దేవుని ప్రేమయు కుమారుడు అయిన యేసుకేశ్వరి కృపయు పరిశుధాత్మిక సహవాసం సదా మనందరికీ తోడై నడిపించునుగాక ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ థ్యాంక్ యూ